ఒక ఎమ్మెల్యే గారు ఏమో గ్రేట్ ఎమ్మెల్యే గారు హండ్రెడ్కి డైల్ చేయమన్నారు అదే పోలీస్ స్టేషన్కి తల్లిపోతే అదే తల్లిని పట్టుకొని జూరిడిక్షన్ కాదన్నారు అంటే జీరో ఎఫ్ఐఆర్ చేయాలని ఎదవలకు తెలియదు కదా పోలీస్ ఎదవలకి ఇలాంటి మాటలు వాళ్ళు చేసుకుంటున్నారు ఇప్పుడు సస్పెండ్ అన్నారు అంటే వాళ్ళు చేసిన మిస్టేక్ ఉంది కదా వాళ్ళు మిస్టేక్ చేసిన సస్పెండ్ అనేది పోయింది అంటే ఒక తల్లిని పట్టుకొని ఎవరు బాయ్ ఫ్రెండ్ తోటి పోయిందో అంటారా ఆ తల్లి ఎంత క్షోభ అనుభవిస్తుంది చచ్చిపోయినా సరే అనుకుంటది ఇప్పుడు ఇట్లాంటి మాటలు విన్నప్పుడు ఆ తల్లి నా బిడ్డ పోతే మంచిది అనుకుంటది ఎందుకంటే వీళ్ళు ఇయ్యాల్సిన మాటలు జూరిడిక్షన్ లేదు నీ బిడ్డనేమో ఎవరైనా బాయ్ ఫ్రెండ్ తోటి పోయిందేమో ముందు పోయి చూసుకో అంటదా అంటారా వీళ్ళు అదా రెండోది నలుగురు కోసము ఎంత ఫోర్స్ వచ్చిందండి ఆ నిన్న జడ్జి గారే అక్కడికి వచ్చారు మెడికల్ టెస్ట్ అక్కడే అయింది పోలీస్ స్టేషన్ లో పబ్లిక్ వచ్చినప్పుడు వీళ్ళకి అంత కంపల్సరీగా అక్కడి నుంచి తీసుకొచ్చి చెర్లపల్లిలో పెట్టి తినిపించడానిక లోపల పెట్టి వాళ్ళని లా అండ్ ఆర్డర్ తెలియదా మీరు ఒక అడ్వకేట్స్ మీకు నాలెడ్జ్ లేదా అంటే బుక్కులు క్రియేట్ చేసింది మేము లాల్ క్రియేట్ చేసింది మేము అమెండ్మెంట్ చేసుకోవాల్సింది మేము నిర్భయ చట్టం వచ్చింది పోక్సో చట్టం వచ్చిందని చెప్పి వీళ్ళని కూర్చొని నిన్న తొమ్మిది నెలల పిల్లకి జడ్జిమెంట్ ఇచ్చారండి ఏంది వెనుకబడిన కులానికి పాపము అయిన నేరము ఇది చేయలేదు ఒక దొంగతనం మాత్రమే చేశాడు కాబట్టి ఓ లేబర్ పని చేసుకుంటున్నాడు అంటే పాప ఈ పిల్ల గొప్ప పిల్లనా ఆ గొప్ప పిల్లనా అంటే అదే ఇంకా వేరే కులాలు తక్కువ తక్కువ కులాలు అంటే ఎంత పెద్ద గొడవలు చేస్తారు అంటే రెడ్డి కులం అని చెప్పా అంటే ఫార్వర్డ్ కేస్ట్ అని చెప్పా అంటే జడ్జిమెంట్లు కూడా కులాల మీద ఇస్తున్నారా ఇంత దౌర్భాగ్యమైన ఇండియాలో బతుకుతున్నామా మనము అంటే జడ్జిమెంట్ ఏం జడ్జిమెంట్ అది ఒక అమ్మాయిని రేప్ చేసింది అంటే యావత్ జీవ కారాగారి అంటే లైఫ్ ఇంప్రెజన్మెంట్ డెత్ పెనాల్టీ ఈ ఎదవల కూడా లేబరే ఈ ఎదవల కూడా లోయర్ క్యాస్ట్ వాళ్లే కాబట్టి ఆ క్యాస్ట్ వాళ్ళని కూడా జడ్జిమెంట్ అదే వస్తుందని మాకు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ తెలిసిపోయింది రాత్రి నుంచి మేము ఏంది నాలుగు ఐదు వేల ఎంత మంది నిన్న కొట్టారండి లాఠీ ఛార్జీ తీసుకొని ఎంత మందిని రాళ్లు తీసుకొని పాపం వాళ్ళకి ఏం అవసరం వాళ్ళకి ఏం అవసరం వాళ్ళ బిడ్డ నా వీళ్ళు వాళ్ళ బిడ్డ అంటే పబ్లిక్ ని రానియకుండా ఎక్కడికక్కడ పోలీసులు పొద్దున్న నుంచి ఫోన్లు చేసి మమ్మల్ని బయటికి రానియకుండా వచ్చే వాళ్ళందరినీ ఆపి అంటే మమ్మల్ని ప్రొటెక్ట్ చేసుకునే అదృష్ట అని మాకు లేదు ఎందుకంటే పిల్లలు పోగొట్టుకోవాలి అంటే మాకు అట్లీస్ట్ ఒక ఒక ఆమెకు చేసి మేము చేద్దాము అనుకునే అదృష్టం మాకు ఇయ్యలేదు అంటే ఈ సీఎం కేసీఆర్ గారికి అయితే చాలా బిజీగా ఉన్నాడు మనిషి ఇంకోటి వైన్ షాప్స్ అంతా పెట్టించాడు కదా రోడ్ల మీద ఆయన టెండర్లు పెట్టుకొని ఎందుకంటే ఆయన తాగ ఆయన తాగుడు లేని ఎవడు బతకద్దు అనేది ఆయన డిక్లేర్ చేసినప్పుడు తాగి ఒక అమ్మాయి నోట్ల వాసినాక కూడా వాళ్ళు ఒప్పుకున్నారు వీ డిడ్ మిస్టేక్ మిస్టేక్ కాదు అన్నప్పుడు ఆ గార్డ లోపల పెట్టే అధికారం ఫోర్టీన్ డేస్ రిమైండ్ అయింది దేనికి రిమైండ్ వీళ్ళకి అమ్మాయిని ఎంత సేపు రేపు చేసినాము అమ్మాయిని ఎప్పుడు పన్న పెట్టినాము ఇది ఆ గార్డలకు తెలవాల్సింది ఎవరికి తెలవాలి ఏం తెలవాలి ఆ పిల్లలకి ఆ తల్లి తల్లి ఎంత ఏడుస్తుంది ఆ తల్లి తినకుండా ఉంది ఇంట్లో వాళ్ళు ఎవరు తినకుండా ఉన్నారు ఈ ముండా కొడుకులనేమో లోపల కూర్చో పెట్టేసేమో మెప్తున్నారు ఇది ఆ వీళ్ళు చేసేది ఇంత సెక్యూరిటీ మీరు చూడండి నిన్న అటు నుంచి చూడండి మొత్తం తెలంగాణ ఇప్పుడు జూరిడిక్షన్ లేదు పోలీసులకి ఎక్కడ షాద్ నగర్కి పంపిస్తారు చెర్రపల్లికి పంపిస్తారు అంటే ఇప్పుడు జూరిడిక్షన్ రాలేదు ఆ షాద్ నగర్ పోలీసు షాద్ నగర్ పోలీస్ స్టేషన్ లో ఎంతమంది పోలీసు యంత్రాంగం వచ్చింది ఆ ఒక్కొక్క ఆడపిల్లకు ఒక్కొక్క పోలీసుని పెట్టాలంటారా ఒర ఎదవా నీకు కూడా పిల్లి పిల్లలు ఉన్నారా ఒరే నీకు కూడా ఒక భార్య ఉండి చచ్చిందిరా నీకు కూడా తల్లే ఉందిరా నువ్వు బుట్టలేదారా నువ్వు వందకి డైల్ చేయమంటావు అరే నువ్వు వచ్చి నేను కొడుతుంటాం రా మేము అప్పుడు నువ్వు ఫోన్ తీసుకొని వందకి డైల్ కొట్టు మేడం నిన్న 